Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Ovo je transformator. Kako on u slučaju prenosa struje visokog napona služi da je prilagodi nižem naponu i omogući svakom domaćinstvu da je koristi za sve svoje električne aparate koje inače ne bi mogli da koriste zbog visokog napona, tako i Poreska uprava transformacijom teži da omogući svim poreskim obveznicima da jednostavnije i lakše shvate kada, koliko, zašto i kako treba da izvrše svoje poreske obaveze prema zajednici. Da saznaju i nauče kako da iskoriste sva svoja prava sa jedne strane, a sa druge i obaveze, jer porezi nešto uzimaju od svakoga, ali zato svima daju mnogo. Iako je efikasnost porezke uprave u svakom pogledu značajno unapređena, najjednostavnije je videti svakodnevne rezultate borbe protiv sive ekonomije. Zatvaranje objekata zbog neizdavanja fiskalnih računa, zaplene akcizne robe bez akciznih markica, otkrivanje švercetskih kanala, duvana i druge robe i sl. Međutim, dugoročni cilj Poreske uprave je u stvari podizanje svesti svih građana, preduzetnika i rukovodilaca u preduzećima da porez mora da se plati i zašto je važno plaćati ga. Kao pripadnici zajednice moramo da zajednici doprinesemo, da bi i ona doprinela da naši životi u njoj budu kvalitetni. Novac prikupljen od poreza kroz pravilnu budžetsku raspodelu se na veoma vidljiv način vraća svima nama. Tako da možemo i sami da vidimo da se grade putevi, vrtići, bolnice i zdravstvene ustanove, da policije i vojska imaju adekvatnu opremu i obuku, da bismo svi bili sigurniji, ali i da penzioneri i socijalno ugrožne kategorije znaju da država vodi računa i o njima i da na nju mogu da se oslone. Cilj je da porezki obaveznik što jednostavnije prihvati i samu obavezu plaćanja, ali i da same procedure budu pojednostavljene, tako da ne predstavljaju bauk za bilo kojeg obveznika. S druge strane, Poreska uprava obratit će posebnu pažnju i primeniti posebne mere na one koji smišljeno rade da bi izbegli plaćanje poreza i prisvojili protivzakonito deo prihoda koji njima ni u kom slučaju ne pripada, jer porez preko svojih računa naplaćuju u ime i u korist države. U narednom periodu reći ćemo zdravo i oprostiti se sa svim papirnim porezkim prijevama. Novo doba je elektronsko doba, pa je i Poreska uprava fokusirana da celokupno poslovanje prebaci na ovakav vid. Takođe, svi će moći da svoje obaveze i provere i izvrše na jednostavan, precizan i ažuran način. Već danas je uspostavljen sistem provera koji prepoznaje i ne dozvoljava greške u unosu. Sama elektronska prijeva će vam ukazati na grešku koju ćete jednostavno ispraviti i podneti ispravnu i pravovremenu prijevu. Što znači manje potroženog vremena, manje glavobolje i u svakom slučaju manje novca. Jer su kamate koje se obračunavaju na kašnjanje u plaćanju poreza svakako nešto što niko od nas sebi ne treba da priušti. Transformisana porezka uprava nisu ni beskrajni redovi ispred šaltera, ni baba roga koja samo preti i kažnjava, već visoko kvalifikovani servis, svojevrsna edukacija, motivacija i pomoć porezkim obveznicima. Mnogo toga je učinjeno i do danas, ali započeto treba i završiti u periodu koji predstoji. Pa kad sledeći put upalite svetlo, neki vama sine lampica da struja prilagođena vašim potrebama, baš kao i usluge porezke uprave, omogućavaju da i svoje obaveze prema zajednici, ali i svoje prava sagledate u novom svetlu.